नमस्कार सुप्रिय दर्शक श्रीकृष्णस्तु भगवान स्वयं गत कैक दिन आगे कूमिल्लार आदालत चत्वरे घटे जावा घटनार विषय भिडियोटी कर लाभ जिहद धर्मान्तर चक्र यी सम्पर् कि अवगत आवं प्रत्येक हिंदू माँ बाबाई जे लाभ जिहद धर्मान्तर चक्र सिंडिकेट बोलते जा बुझी तरा आसले कारा ये भिडियोते अपन सामने प्रमाण करब जे एरा अने मध्य सरकार एदे विचारक मध्य आदालत एर मध्य पुलिस एर मध्य इमाम एर मध्य की एर मध्य जनगण एवं सर्वशेष लाभ जिहदी ओ व्यक्ति एरा सबाई सिंडिकेटर सदस्य दू बधवी नाबालिका बान्धवी तरा प्रेम शिकार हक लाभ जिहर शिकार हक प्रतारणार शिकार हक जे भाव हक तर्मान्तरित धर्मान्तरित से चाचरित प्रथाय तरा धर्मान्तरित तरा प्रथम को मुस्लिम ऐले के भलोवेसे भलोबासा तर इसलम दिखे आकृष्ट करा बोल जो इसलम के जेने बुझे पढ़ाशुना करा इसलम धर्म ग्रहण करिंडिकेटर एक अंश नोटा रिपब्लिकर मध्यमे जैक तरह तरा वि स्वर साथ जिहदी जे सिंडिकेटर आक चत्र चक्र प्रधान चरित्र तरह बसबा शुरू कर तो जैक यी पुराटाई घटे परिवार अजानते परिवार अमते अमत तो अवश्य परिवार तो जाने ये मत और अमतर को प्रश्न आसे ना तो जैक तो ये किसुदिन मे दोटी निखोज तरवार तर निखोज मामला दायर कर आनी जो निखोज मामला दायर करबें को परिवार स्वाभाविक भाव पुलिस से विषय तदंत कर मेरे खबर पावा जाए परवर्ती तक आदालते तोला है कारण तरा तक नाबालिका तो से ही अर्थे मे माँ बाबा तक निजस्व कस्टडी चेचे परिवार कस्टडी चेचे से मेरा बोले तरीवार चायना तक ये सिंडिकेटर सब चाहते प्रधान चरित्र प्रधान चक्र प्रधान अंश सरकार से अवतीर्ण द गवर्नमेंट एंटार्स ता बोल जे ओके जेहेतु येरा तर परिवार पिता मातार अभिभावक जिम्मा जेते चाय से सरकार एक दायित्व आहेतु येरा एख नाबालिका सूतरा तक तर निजस्व जिम्माय अन्न कारो जिम्माय देवा जाए ना परिवार व्यतीत सरकार निजे हेफाजते तक रखबे स्टेट कस्टोडी सेफ होम निरापद आश्रय तो निरापद आश्रय क्य है ये आगे बहुबार आलोचना करभिभावक जेखने सारा जीवन से बड़े जेखने तर गए एक आचर पड़े तरह माँ बाबा उत्कंठित जित जर आसले व्यथा पेले उत्कंठित जित 
ধ্যানে জ্ঞানে সারাক্ষণ তাদের সন্তানদের চিন্তা করে যে মা বাবারা সেই মা বাবারা এখন আর নিরাপদ আশ্রয় নয় সরকার এই বাংলাদেশের মানে এই সমস্ত ক্ষেত্রে লাভ জিহাদ চক্রের কবলে যারা পড়ে সেই সব ক্ষেত্রে সরকার বলে যে আমরাই নিরাপদ ওকে তো তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হলো তো নিরাপদ আশ্রয়ে এইখানে কি ঘটেছে আমি জানি না যাই হোক নাবালিকা নাবালিকাদেরকে সরকারি হেফাজতে স্টেট কাস্টডিতে রাখা হয়েছিল তারপরে যখন এই নাবালিকারা সাবালিকা হলো সাবালিকা তো হবেই বয়স তো আর থেমে থাকে না বয়স পারে দিন দিন যখন মাস ছয়েক পরে এই নাবালিকারা সাবালিকা হলো তারা তাদের উকিলের মাধ্যমে আদালতে আবেদন করলেন যে তারা নিজেদের জিম্মায় থাকার অধিকার রাখে যেখানে খুশি সেখানে থাকার অধিকার রাখে তো আদালত বিজ্ঞ আদালত রায় দিয়েছেন যে ইয়েস তোমরা প্রাপ্ত বয়স্ক তোমরা প্রাপ্ত বয়স্ক তোমাদের যে কোনো ধর্ম পালনের অধিকার আছে বিয়ে করার অধিকার আছে তুমি নিজ ধর্মেও থাকতে পারো একা একা অথবা তুমি বিয়ে করে তোমার স্বামীর সাথে তুমি থাকতে পারো বা তুমি তোমার মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারো সেটা তোমার ইচ্ছা হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউর ইউ আর ফ্রি ইউ আর এনটাইটেলড টু ইউর ফ্রিডম সরকার কিন্তু নাবালিকা থাকা অবস্থায় বা আদালত আমি এই অর্থে বলছি আদালত একটা সরকারের অংশ যখন তারা নাবালিকা ছিল আদালত বা সরকার কিন্তু বলে নাই যে তোমার একা থাকার অধিকার নাই অবশ্যই যে আমরা আমরা আমাদের কাছে থাকবা তুমি তারা মেয়েরা বলেছে তারা মা বাবার কাছে ফিরে যাবে না তাহলে সরকার তাদের কাছে রেখে দিয়েছে কিন্তু তখন এই নাবালিকার দোহাই দিয়া কিন্তু সরকার বলেনি যে তুমি বিবাহের উপযুক্ত নয় নও তুমি বিয়ে করতে পারো না তুমি একা একা থাকতেও পারো না তোমাকে মা বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে সেটা কিন্তু করেনি কিন্তু যেই সাবালিকা হয়েছে আদালত রায় দিয়ে দিল যে তোমার সব অধিকার আছে তোমার মা বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে না তুমি তোমার মতো করে তুমি যেইখানে যেতে চাও তুমি সেইখানে যেতে পারবে দিস ইজ দি মানে মোডাস অপার এন্ডি অব দিস সিন্ডিকেট দিস ইজ হাউ দে ওয়ার্ক পুলিশ স্টেট কাস্টডি ইমাম কাজি লাভ জিহাদি সরকার জাজ এবং এর পরে আসবে জনগণ জনগণের কথাও বলবো জনগণও এর বাইরে নয় সিন্ডিকেটের বাইরে নয় তো যাই হোক যখন আদালতে বিচার কাজ শেষ হলো তাদের পক্ষে রায় দিল মেয়েরা ফ্রি দে ক্যান গো এনি হুয়ের দে ওয়ান্ট নাটক শুরু আপনাদেরকে আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি আপনারা ভিডিওতে দেখুন এই যে মেয়েরা তারা আদালত থেকে বেরিয়েছে তাদের মা যেই মা পরম স্নেহে পরম মমতায় দশ মাস দশ দিন এই মেয়েকে গর্ভে ধারণ করেছে যেই মানুষটি এই মায়ের স্নেহ মমতা ভালোবাসা যত্ন ছাড়া একটি দিনও বেঁচে থাকার ক্ষমতা ছিল না যেই মেয়েটি জ্বর হলে অসুস্থ হলে মা বাবা সারা রাত জেগে পাশে বসে থাকত প্রার্থনা করত আদর করত সাহস দিত শক্তি যোগাত যেন মেয়ের কষ্ট মায়ের কষ্ট মেয়ের চাইতে বেশি মায়ের কষ্ট সেই মাকে কিভাবে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে দেখুন কিভাবে মা 
তাকে জড়িয়ে ধরেছে মা এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে সেই ছোট্ট বেলার মেয়েটির মতো না এই মা পাখিনি মা এই মা তার সন্তানকে তার আত্মজকে তার মেয়েকে ছেড়ে দিতে চায় না তার মা তাকে ছেড়ে দিতে চায় না কারণ এই ছেড়ে দিলেই বুঝি এই মেয়েটিকে আর পাওয়া যাবে না একদম খুব শক্তভাবে আঁকড়ে আছে মেয়েকে ধরে মেয়ের কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই মেয়ের কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই মেয়ে একটা মহা প্রতারকের মতো মহা বেইমানের মতো মায়ের দিকে একবার তাকাচ্ছেও না মা কাঁদছে মা বলছে মা তুমি ফিরে তুই ফিরে আয় তুমি আমার কোলে আয় তোকে আমি চা চাষ চা কিছু দরকার আমি তোকে সব দিব না মেয়ে সেই লাভ জিহাদের কাছেই যেতে চায় এবং এক পর্যায়ে মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে এই মেয়েটি গাড়ির অন্য দিক থেকে ঘুরে গাড়িতে চেপে বসেছে চলে যাবার জন্য এক সময় যে নাকি বিপদে আপদে দৌড়ে মায়ের কাছে ছুটে আসত এক সময় নানান আল্লাদ আবদার নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে আসত কোথাও শব্দ হলে এমন কি ছোট্ট শিশুটি হয়তো পাখি ডাকার ভয়েও মায়ের আচলে স্থান নিত সেই মেয়েটি মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে গাড়িতে ঢুকে পড়ে চলে যায় চলে যায় এবং সেই যে মানুষগুলির কথা বলেছিলাম আপনারা দেখেছেন সেই মানুষগুলি কিভাবে একটি মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণী মা বাঘিনী মা গর্ভধারিণী মা আগলে রাখতে পারেনি তার সন্তানকে কারণ দ্য ল হ্যাজ স্পোকেন এগেনস্ট দি ন্যাচারাল ল দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ স্পোকেন এগেনস্ট দি ন্যাচারাল গভর্নমেন্ট দি ন্যাচারাল গভর্নমেন্ট of a child, of a son or a daughter. Darshak, this is the Bangladesh Bortoman Puristiti. Maar, this is the case of the Lord. Shudhu Matro, Che Che Dekha, Shudhu Matro, Bilap Para, Shudhu Matro, Dekha, Che Tadir, নয়নের মনি তাদের হৃদয়ের ধন কিভাবে অন্যরা ছিনিয়ে নেওয়া যায় কিভাবে উকিলের দামি গাড়িতে কিভাবে মানুষরা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাদের রত্নকে ছিনিয়ে নেয় শুধু দেখল আপনারা দেখেছেন বাবার কি অবস্থা যেই বাবা তার সন্তানকে সিংহের মতো আগলে রাখত একটা নর্মাল টাইমে যেই বাবা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে খুন খারাপই করত সেই বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় সেই বাবা অসহায় সেই বাবা আত্মনাত করছে সেই বাবা প্রতিরোধ করতে পারছে না সেই বাবা এই হায়েনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না সেই বাবা খুন খারাপিও করতে পারছে না কারণ দি গভর্নমেন্ট হ্যাজ স্পোকেন এগেনস্ট দি ন্যাচারাল গভর্নমেন্ট অফ এ ডটার দি ল হ্যাজ স্পোকেন এগেনস্ট দি ন্যাচারাল ল বাবা অসহায় বাবার হাত বন্ধি বাবা যদি ব্যবস্থা নেয় বাবাকে জেলে যেতে হবে বাবাকে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে অথচ এই বাবা মা দুইজনেই জানে যে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন তারা দুজনেই জানে তাদের সন্তান যত সাবালিকাই হোক বিপদাপন্ন এই মা বাবা জানে যে এই সন্তান আর ঠিক পথে নেই কিন্তু এই সন্তানকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতাই বাবা মার নেই এই সন্তানকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা এই বাবা মাকে দেয়নি আদালত দেয়নি রাষ্ট্র দেয়নি এই তথাকথিত উকিলরা দেয়নি ইমাম দেয়নি জনগণ দেয়নি জিহাদিরা আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি সচেতন হন স্টেট কাস্টোডিতে কি হয় এই স্টেট কাস্টোডি বা সেফ হোম নিরাপদ আশ্রয় এইটা আসলে কি এবং এর কাজ কি তাহলে শুনুন নিরাপদ আশ্রয়ে যা ঘটে সেটা হলো আস্তে আস্তে মেয়েটিকে ব্রেইন ওয়াশ করা হয় মেয়েটির কানে কানে ইসলামের গুণগান করা হয় যে তুমি সঠিক পথে এসেছ তুমি এই পথেই তুমি জান্নাত লাভ করবে নানান না প্রজন ষোলো সতেরো বছরের কোমলমতি মেয়েরা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছেলেরা তাদের এমনি মানসিক অবস্থা কি থাকে এবং তারা একটা কনফিউশনের মধ্যে থাকে তখন তাদের ব্রেইন তখন ক্লাউডেড থাকে তো এই অবস্থায় এই দুর্বলতার সুযোগগুলি তারা নেয় এবং সেইখানে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে দেখো তুমি যদি তোমার মা বাবার কাছে ফিরে যাও তোমরা তো জানো তোমাদের হিন্দু সমাজ তোমাদেরকে কখনোই মেনে নেবে না এই যে তুমি একজন মেয়ে যদি ভুল করেও এই চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে থাকো তাহলে তোমার তো আর কোনো দিন বিয়ে হবে না কোনো ছেলে তোমাকে নিয়ে ঘর সংসার করবে না তাহলে বুঝো তোমার জন্য তোমার ভবিষ্যতের জন্য এখন তুমি সব পথ হারিয়ে ফেলবে সো তোমার একটা সুন্দর পথ খোলা আছে তুমি এখানে এটা এই পথটাই গ্রহণ করতে পারো আবার অন্যভাবে বলে যে দেখো এই যে এই ছেলেরা তোমাকে ভালোবাসে কত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তারা তোমার জন্য তাদের জীবন দিয়ে দেবে বা তোমাকে তুলে এনেছে তোমাকে সুতরাং সে তো তোমাকে ছেড়ে দেবে না এভাবে তুমি চলে গেলে তারা তোমার মা বাবার ক্ষতি করবে তোমার পরিবারের ক্ষতি করবে আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি করবে তুমি কি চাও তুমি যদি তোমার মা বাবাকে ভালোবাসো তোমার আত্মীয় স্বজনদেরকে ভালোবাসো তাদেরকে যদি নিরাপদে থাকতে দিতে চাও শান্তি দিতে চাও তাদের জন্য তাহলে তোমার পথ কিন্তু এইটাই মানে এই সমস্ত জিনিস ই নিয়ে বিনিয়ে বলে সেইফ হোমে সেইফ কাস্টোডিতে স্টেট কাস্টোডিতে সরকারি হেফাজতে এই জিনিসগুলি করা হয় আপনি যদি সংখ্যালঘু হয়ে থাকেন তাহলে বাংলাদেশ আপনার সন্তানদের জন্য নিরাপদ নয় বাংলাদেশ আপনার নিজের জন্য নিরাপদ নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত ঘরের বের হলেই এমনকি ঘরেও আপনার সন্তানরা নিরাপদ নয় নানানভাবে তাদেরকে ব্রেইন ওয়াশ করার চেষ্টা করা হয় স্কুলে হাটে ঘাটে খেলার মাঠে বন্দরে যেখানে যাবেন চাকরি ক্ষেত্রে সারাক্ষণ আপনাকে আপনার সন্তানকে ব্রেইন ওয়াশের চেষ্টা করা হয় এবং স্কুলে এটা ব্যাপকভাবে হয় ছোট ছোট খুদে বাচ্চারা যারা ধর্মের কিচ্ছু বোঝে না তাদেরকে দিয়ে সুরসুরি দেওয়ানো হয় ও তোমরা তো কাফের আমার মা বলেছে আমার বাবা বলেছে আমার ইমাম বলেছে তোমরা কাফের তোমরা জাহান নামে যাবে তোমরা আগুনের পুড়ে মরবে দেখো তোমাদের লাশ মারা গেলে লাশকে কিভাবে পুড়ে ফেলে হাউ ডিসগাস্টিং যে তারা এই জিনিসটাকে পুড়ে ফেলে কিন্তু তারা এই শিক্ষাটা দেয় না অন্যভাবে যে ওকে আমরা যদি পুড়ে ফেলা বাদ দেই তাহলে আমি কি মাটির নিচে এটা খুব ভালো জায়গা তাদেরকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা না দিয়ে এই রকম জুজুর ভয় দেখানো হয় মানুষ মারা গেলে তার আত্মা বিলীন হয়ে যায় পরমাত্মার সাথে বিভিন্ন ধর্ম বেদে বিশ্বাস বেদে আত্মার একটা গতি হয় সেটা না বলে এই যে দেহ যে অসার দেহ পড়ে থাকে সেই দেহটা নিয়ে কত মানে মাইন্ড গেম খেলা হয় ব্রেইন ওয়াশ করা হয় 
যে তোমাকে পুরে ফেলছে দেখো তোমার কত কষ্ট হবে তুমি যখন মানে দিস ইজ হাউ শ্যালো দে আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইস এবং এইভাবেই অন্য জায়গাটা আবার বলবে না যে মাটির নিচে পুঁতে ফেললে শ্বাসকষ্ট হবে এই সেই এগুলি কিন্তু বলছে না তারা এই জুজুর বয় দেখাবে দুজকের বয় দেখাবে জান্নাতের লোভ দেখাবে নানান কিছু হবে তো তাই বলছি যে এই ভিডিওটা আপনাদের সচেতন করার জন্য যে আপনার সন্তানেরা বাড়ির বাইরে নিরাপদ নয় তাদের সাথে কথা বলুন তাদেরকে বুঝান অন্য জন মানুষ বলার আগে নিজেরা কথাগুলি বলুন আপনারা জানেন একটা প্রবাদ আছে দশ চক্রে ভগবান বুথ অর্থাৎ আপনি যদি দশ জনের মধ্যে থাকেন নয় জন বা দশ জন এক কথা বললে আস্তে আস্তে আপনি নিজেও সেই কথাটা বিশ্বাস করা শুরু করবেন যদিও জানেন এটা ভুল তারপরে ওইটা বিশ্বাস করা শুরু করবেন এবং এইভাবেই এই প্রবাদটা এসেছে দশ চক্রে ভগবান বুধ সুতরাং দশ জন আপনার বাচ্চা কাচ্চাদেরকে কোমলমতি সন্তানদেরকে এই কন্ট্রোল করার আগে তাদের দখল নেবার আগে আপনারা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে শেখান তাদেরকে বুঝান বিকল্প জিনিসটা কি সুন্দরটা দেখান আমরা মনে করি যে বাচ্চাদেরকে এই মুহূর্তে বললে তারা বিভ্রান্ত হবে কিন্তু বরং না বললেই তারা বিভ্রান্ত হবে সেই জিনিসটাই আপনাদেরকে আমি বলতে চাইছি কি পরিমাণে অর্থ কি পরিমাণে শ্রম কি পরিমাণে কায়দা কানুন এই বিষয়টির পিছনে এই লাভ জিহাদের পিছনে এই ধর্মান্তরের সিন্ডিকেটের পিছনে ব্যয় হয় অকল্পনীয় দামি গাড়ির জৌলুস আইনের হুমকি দামকি আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি এইখানে এবং এইটা বাংলাদেশে ঘটছে আমরা এই জিনিসগুলি ঘটতে দেখেছি দশ পনেরো বছর ধরে পাকিস্তান আফগানিস্তানে কিন্তু এই ঘটনাগুলি এখন বাংলাদেশে ঘটছে গত কয়েক বছর ধরে হর হামেশাই ঘটছে এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা যেমন কাজী ইমাম জিহাদির ভূমিকা বিচারকের ভূমিকা আদালতের ভূমিকা আইনের ভূমিকা পুলিশের ভূমিকা জনগণের ভূমিকা একাকার হয়ে গেছে দর্শক আজ এই পর্যন্তই সকলেই ভালো থাকুন মঙ্গল মতো থাকুন পরিবার পরিবর্জনকে আগলে রাখুন এইটাই একমাত্র মুক্তির পথ এইটাই নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার একমাত্র পথ ভালো থাকবেন নমস্কার